ஏழு வினாக்கள் வரைக்கும் பார்த்துருந்தோமா இப்போ எட்டாவது வினா பாருங்க குளிர்காலத்தை பொழுதாக கொண்ட நிலங்கள் அப்படின்னு இருக்கு இப்போ குறிஞ்சி குறிஞ்சினா என்னன்னா மலையும் மலை சார்ந்த இடம் ஒன்று பார்த்தோமா அங்கே வந்து மலை மேலே நம்ம போகும்போது என்ன ஆகும் குளிர் அடிக்கும் இல்லையா ஸோ அதுவும் அப்போ குறிஞ்சி நிலம் அதில் வரணும் அடுத்தது வந்து மருதத்துக்கும் நெய்தலுக்கும் பார்த்தா ஆறு பெரும் பொழுதும் அதில் இடம்பெறும் ஸோ அதனால் அந்த ஆப்ஷனை நம்ம செலக்ட் பண்ணோம் அப்போ குறிஞ்சி மருதம் நெய்தல் நிலங்கள் இருக்கிற ஆப்ஷனை தேர்ந்தெடுக்கணும் அடுத்தது ஒன்பதாவது இது பாருங்க அகர வரிசையில் எழுத சொல்லியிருக்காங்க இப்போ அந்த அகர வரிசை படி நம்ம அப்படி சப்போஸ் தெரியலன்னா கூட பக்கத்தில் எழுதிக்கிட்டு செய்யறது சால சிறந்ததாக இருக்கும் அதில் வந்து இ ஆன்சர் ஒன்பதுக்கு வந்து இ ஆன்சர் வரும் உழவு இதில் வரும்போது உ அப்புறம் ஏ அப்புறம் மா குறில் வந்த பிறகு இப்போ மாவோட வரிசையே கொடுக்குறாங்கன்னா இப்போ மா மா மீ மீ அப்படி ஏதாவது வந்ததுன்னா அப்படியும் பார்க்கலாம் அடுத்தது மேன்மை தரும் அறம் என்பது அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ அறம் அப்படின்னா என்னென்னா த தர்மம்னா என்ன இப்போ நம்ம யாருக்காவது ஒன்று கொடுத்தா அவங்க திருப்பி நம்ம கொடுப்பாங்க அப்படின்னு கைமாறு கருதாமல் செய்யக்கூடியது தான் வந்து அறம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ கைமாறு கருதாமல் அறம் செய்வது தான் மேன்மை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது பூ கையை குவித்து பூவே பூவே புரிவோடு காக்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார் யார் யா யார் வந்து வேண்டினார்னு பார்த்தீங்கன்னா கருணையன் வந்து அவங்க அம்மா எலிசபெத்துக்காக வேண்டியது இது திரு திருக்குறள் வந்து அது மனப்பாட பாட்டு இல்லாதது தாம்மா வந்திருக்கு அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது அது வேறு மாற்றி எழுத சொல்லி சார் சொல்லியிருக்காராம் ஜீவா சார் சொல்லியிருக்காருன்னு சொன்னாங்க பற்றுவேன் என்பது நம்மளுடைய மனப்பாட பாட்டிலே இல்லாத ஒரு பாடல் தான் அது அடுத்தது பாருங்கள் பாடலை படித்து பார்த்துட்டு இப்போ இந்த பாடல் சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா மனப்பாட இல்லாத பாடல்களை தான் மெயினாக கொடுப்பாங்க ஸோ அப்போ அந்த மனப்பாடம் இல்லாத பாடலினுடைய வரிகளை நீங்கள் அதிகமாக படிச்சுருக்க மாட்டீங்க இப்போ இந்த லைன் வந்தால் இந்த பாடலுக்குரியது அப்படின்றத நல்லா தரவாக படிச்சுக்கோங்க அப்புறம் எந்தெந்த பாடலுக்கு யார் யார் வந்து ஆசிரியர் அப்படின்றத தரவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க அதில் தூசும் துகிரும் ஆரமும் அகிலும் அப்படின்ற பாடல் எதில் இடம்பெற்றிருக்குன்னா சிலப்பதிகாரத்தில் இடம்பெற்றிருக்கு இப்பாடலினுடைய ஆசிரியர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இளங்கோடிகள் கூளம் கூளம் அப்படின்னா தானியம் அப்படின்னு பொருள் அதுக்கு அடுத்தது வசன கவிதை வசன கவிதை அந்த வசன கவிதை குறிப்பு வரைகன்னா வசன கவிதைக்கு வழங்கக்கூடிய வேறு பெயர்கள் அந்த கவிதையை வந்து உரை நடையாக எழுதக்கூடிய கவிதை வகையை சார்ந்தது தான் வந்து வசன கவிதை அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது பாருங்கள் கண்ணே கண்ணுரங்கு அப்படின்னு அந்த கொஷின் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா கண்ணே அப்படின்னு விழிக்கிற மாதிரி வந்ததுனால அது வந்து விழித்தொடர் கல் காலையில் நீ எழும்பு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஐயால் கூ இன்னது கண் இல் வந்ததுனால அது வந்து வேற்றுமை அடுத்தது மாமழை மா அப்படி மா சால தவ நனி கூர்கழி இதெல்லாம் வந்ததுனால உரி சொற்றொடர் அப்படி வரணும் அடுத்தது மாம் பூவே கூப்பிடுற மாதிரி வருது இல்லையா ஸோ அதனால அது வந்து விழித்தொடர் பாடினேன் தாலாட்டு அப்படின்னு வந்திருக்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாடினேன் அப்படின்றது வினைமுற்று வினைமுற்று தொடர்ந்து அந்த தொடர் வந்ததுனால அது வந்து வினைமுற்று தொடர் அப்படின்னு எழுதணும் அடுத்தது ஆடி ஆடி அப்படின்னு வந்ததுனால ஆடி ஆடினா அடுக்கு தொடர் அடுத்தது நமக்கு உயிர் காற்று காற்றுக்கு வரம் மரம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க வெட்டி எரியாமல் நட்டு வளர்ப்போம் இது இந்த விழிப்புணர்வு தொடர் எழுத சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டு விழிப்புணர்வு தொடர் எழுதுனா போதும் இன்னைக்கு நீங்க யாரு நிர்மல் குமாருங்களா இன்னைக்கு தெரி இன்னைக்கு தெரியாது மேம் நாளைக்கு கூட இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் வச்சு இனிமேல் தினமும் வந்து உங்களுக்கு டெஸ்ட் இருக்கும் ஸோ அதனால நீங்க வந்து தரவா இருக்கணும் இதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து தரவா இருக்கணும் போன் பார்த்துக்கிட்டே இருங்க மெசேஜ் வருதான்னு சொல்லி அடுத்தது பாருங்க வறுமையிலும் இந்த கொஸ்டின் தாய்மொழியும் ஆங்கிலமும் தவிர நீங்கள் கற்க விரும்பும் மொழியினை குறி குறிப்பிட்டு எழுதுகன்னு கொடுத்துருக்காங்க தாய்மொழி ஆங்கிலம் தவிர சமஸ்கிருதம் அந்த மொழியை வந்து நீ உங்களுக்கு எந்த மொழி பிடிக்குமோ ஏன் பிடிக்கும்ன்ற அந்த காரணத்தையும் ரெண்டு பாயிண்ட் எழுதணும் அடுத்தது வந்து வறுமையின் காரணமாக உதவி கேட்டு வருபவரின் தன்மானத்தை எள்ளி நகையாட குறித்து குரலின் கருத்து என்ன அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த இன்மையின் இன்னாதது அந்த குரலை அதில் எழுதணும் அடுத்தது வறுமையிலும் படிப்பின் மீது நாட்டம் கொண்டவர் மாப்போசி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா மாப்போசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வறுமையின் காரணமாக கூட தனக்கு உணவே இல்லைனா கூட என்ன பண்ணுவார் சாப்பு சாப்பிடலனாலும் பரவாயில்ல சாப்பாட்டுக்கு வச்சுருக்கக்கூடிய காசை கூட என்ன பண்ணுவார் புக்கு நிறைய வாங்கி வச்சு அது படிக்கிறதுலயே வந்து அவருடைய பசி ஆறிடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாரு 
அடுத்தது பற்றுவேன் என்பது அந்த குரலே நமக்கு மனப்பட பாட்டிலே கிடையாது அது தவறான வினாவா இருக்கு அடுத்தது பிரிவு ரெண்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டின் வினை முற்றையும் வினை முற்றை வினையால் அணையும் பெயராக மாற்றி தொடர்களை இணைத்து எழுதுக இதுல பாருங்க வினை முற்று உண்டார் என்பது வினை முற்று ஊட்டம் மிகு உணவு உண்டார்னு கொடுத்துருக்காங்க உண்டார் என்பது வினை முற்று யார் சாப்பிட்டாங்களோ அவங்கள என்னன்னு சொல்லுவான் உண்டவர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா சா அந்த வி சாப்பிட்டதுனால அவருக்கு என்ன பேர் வந்தது அந்த வினையினால சாப்பிடுதல் என்பது ஒரு வினை அந்த சாப்பிட்றதுனால அவருக்கு என்ன பேர் வந்துனா உண்டவர் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்போ அந்த இடத்துல என்ன வரணும் உண்டவர் அப்படின்னு வரணும் அடுத்தது வந்து நீண்ட வாழ்நாள் பெற்றார் அப்போ இப்போ என்ன வரணும் பெற்றவர் அப்படின்னு வரணும் விருந்தும் அப்புறம் பழமொழியை நிறைவு செய்ய சொல்லியிருக்காங்க விருந்தும் மருந்தும் மூன்று நாள் ஒப்பிட்டவரை உள்ளளவும் நினை அப்படின்னு சொல்லி அதை முடிக்கணும் அடுத்தது இருபத்தி நாலாவது கொஸ்டின் சிறு சீருன்னு கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு சொற்களுமே ஒரே தொடரில் வர மாதிரி எழுதணும் சிறு பாம்பாயினும் சீரும் அப்படின்ற அந்த இது எழுதணும் அடுத்தது தொடர்களை அடைப்பு குறிக்குள் குறியிட்டவாறு மாற்றுக ஓடிக்கொண்டிருந்த மின் விசிறி சட்டென நின்ற உடன் கொடுத்துருக்காங்க அது நின்றது அது முடிக்கணும்னா தொடர்ந்து தொடர் மொழியா இருக்கு அதை வந்து இரண்டு தொடர்களா எழுதணும்னா நின்றது அறையில் உள்ளவர்களின் பேச்சு தடைப்பட்டது அப்படின்னு எழுதும் ஒன்றுமே இல்லை நின்ற உடன் அப்படின்னு இருக்கிறத அந்த கமாவையும் அந்த உடன் அப்படின்ற அந்த சொல்லையும் எடுத்துட்டு நின்றது அப்படின்னு சொல்லி எழுதணும் தனி சொற்றொடரா எழுதுது அதுக்கப்புறம் கலை சொற்கள் அது சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா ஒன்பது எல்லையும் ஒவ்வொரு எல்லையும் ஐந்து ஐந்து கலை சொற்கள் இருக்கும் இப்ப ஒன்பது எல்லையும் நாப்பத்தி ஐந்து கலை சொற்கள் தான் இருக்கும் அதை கன்ஃபார்ம் அதை நல்லா படிச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா இரண்டு மதிப்பெண்கள் பெறலாம் அடுத்தது ஓமையை பயன்படுத்தி சொற்றொடராக்குங்க சிலை மேல் எழுத்து இந்த ஓமை தொடர்கள் வந்து ஐந்து தான் இருக்கு அதை நல்லா தரவா படிச்சுக்கோங்க இப்ப ஒழித்து பகுபத உறுப்பிலக்கணம் கண்டிப்பா கேட்கக்கூடிய ஒரு வினா இருக்கக்கூடிய பகுபத உறுப்பிலக்கணமே நம்ம புக்ல புக் பேக்ல இருக்கிறது எத்தனைன்னு பாத்தீங்கன்னா பதினோரு பகுபத உறுப்பிலக்கணம் தான் இருக்கு இந்த ஒலித்து எப்படி பிரிக்கணும்னா ஒலி பிளஸ் ஒலி அப்படின்றது பகுதி இத்து சந்தி ஒலித்து ஒலித்து எழுதும் போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த தூ எப்படி பிரிக்கலாம்னா இத்து கூட்டல் ஊன் பிரிப்போம் ஒலி என்பது பகுதி இத்து என்பது சந்தி இந்த தூவை வந்து எப்படி பிரிக்கணும்னா இத்து பிளஸ் ஊன் பிரிப்போம் இத்து இட்டு இரு இன்னுலாம் வந்தால் இறந்த கால இடைநிலைன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அடுத்தது ஊ என்பது வினையச்ச விகுதி ஸோ அந்த மாதிரி இதை எழுதும் போது பார்த்தீங்கன்னா அதே போல் ஒவ்வொரு கொஷனுக்கும் சைட் எடிங் எழுதுங்க சைட் எடிங் எழுதிட்டு பாயிண்ட்ஸ் பாயிண்ட்ஸாக மோஸ்ட்லி வந்து அதிகமாக பேராகிராஃபாக இல்லாமல் டூ மார்க்லாம் பாயிண்ட்ஸ் பாயிண்ட்ஸாக எழுதுங்க அதில் எழுதும்போது இப்போ இந்த கொஷனுக்கு என்ன ஹெட்டிங் எழுதுனா பகுபத உறுப்பிலக்கணம் ஒவ்வொரு வினாவிற்குமே சைட் ஹெட்டிங் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா எழுதுங்க இதை இந்த மாதிரி பிரித்து எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒன் பை ஒன்னாக எழுதணும் ஒலினா என்ன பகுதி அப்புறம் இத்து என்பது சந்தி இத்து இறந்த கால இடைநிலை ஊ என்பது வினையச்ச விகுதி அந்த மாதிரி எழுதுங்க அடுத்தது பகுதி மூணில் பிரிவு ஒன்று அல்ல ஜெயகாந்தன் தன் கதை மாந்தர்களின் சிறப்பு கூறுகளை குறிப்பிடுவது அந்த தர்க்கத்திற்கு அப்பால் அப்படின்ற அந்த கதையை பத்தி கேட்டிருக்காங்க எப்பவுமே இந்த மாதிரி இது த்ரீ இது ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் ஆனா இங்க த்ரீ மார்க்ல கேட்டிருக்காங்க எப்பவுமே வந்து ஃபைவ் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணும்போது குறிப்பு சட்டம் ஒண்ணு எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை வந்து சைட் ஹெட்டிங் எல்லாம் கொடுத்து அழகா ஒன் பை ஒன்னா எழுதுங்க டைம் கீப் அப் பண்றது ரொம்ப முக்கியம் நம்ம என்னதான் படிச்சாலும் அதுல எழுதுறது தான் ரொம்ப முக்கியம் அடுத்தது சங்க இலக்கியங்கள் காட்டும் அறங்கள் இன்றைக்கும் தேவையானவை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க சங்க இலக்கியங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் வந்து சங் சங்க இலக்கியங்களில் போர் அறம் அந்த மாதிரியான அறங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா அந்த அறம்லாம் வந்து அப்படியே எழுதுங்க போர் அறங்களை எழுதுங்க போர் புரிய போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா பிணியுற்றோர் பெண்கள் இவங்க மீதெல்லாம் போர் தொடுக்க கூடாது அப்படின்லாம் இருக்கு புற முதுகிட்டு ஓடுறவங்க கிட்ட எல்லாம் வந்து போர் தொடுக்க கூடாது அந்த மாதிரி போர் நீதிகள் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் எழுதுங்க அதுக்கப்புறம் படத்துல காட்டி இருக்கக்கூடிய இரண்டு வினாக்களையும் அவற்றிற்கு விடையையும் கேட்டிருக்காங்க இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த காலில் சலங்க கட்டி இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கைட்ல சுரா கைட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பரதநாட்டியத்தை பத்தி கொடுத்துருப்பாங்க அது நம்ம பரதநாட்டியம் நம்ம புக்ல குடுக்கல ஒயிலாட்டத்தை பத்தி தான் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஒயிலாட்டத்தை தான் நம்ம எழுதணும் அதை யாராவது மாத்தி எழுதிட்டு போறீங்க கைட்ல இருக்கிறத அப்படியே படிச்சு எழுதிட்டு போறீங்க அதுக்கப்புறம் கரகாட்டம் கரகாட்டம் எழுதணும் அதுக்கப்புறம் வந்து புளியங்கன்று ஆழமாக நடப்பட்டது அந்த பயிர் வகைகள்லாம் தெரியும் இல்லையா புளியங்கன்று அதுக்கப்புறம் வந்து நெல் நாற்று அந்த மாதிரிலாம் ஒரு ஐந்து தொடர்கள்
அப்புறம் தமிழழகனார் தமிழையும் கடலையும் இரட்டுற மொழிதல் இயல் ரெண்டுல வரக்கூடிய அந்த வினா எழுதும் பொழுது முத்தமிழ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க முக்கடல் முச்சங்கம் அப்படி சொல்லும் பொழுது அதை நல்லா டேப்லெட் காலம் போட்டு அழகா எழுதுங்க இன்றைய அறிவியல் கண்டுபிடிப்பு மனிதனை மேம்படுத்துகின்றனவா இயல் நாலுல ஸ்டீஃபன் ஆக்கிங்ஸ்ல வரக்கூடிய அந்த சிந்தனை வினா அடுத்தது முதல் மழை விழுந்ததும் முதல் மழை விழுந்ததும் எல்லாம் ஏர் ஓட்டுறதுக்காக அந்த ஏர் கலப்பை எல்லாம் கொண்டு போவாங்க அது வந்து பொன்னேர் பூட்டுதல் போல முதல் முதல்ல வந்து அவ்வளோ ஒரு உத்தமமான ஒரு செயலை செய்வாங்க அப்படின்லாம் பார்த்துருக்கோம் அப்புறம் முப்பத்தி ஆறாவது வினா வந்து பார்த்தீங்கன்னா மனப்பாட பகுதி அதில் வந்து காசிகான மனப்பாட பகுதி எழுதும்போது இதை நல்லா கவனத்தில் வச்சுக்கோங்க நிறைய பேர் இப்போ ஆன்சர் கீ அமிச்சதெல்லாம் பார்த்தேன் எல்லாரும் ஹெட்டிங் எழுதியிருக்கிறீங்க இப்போ விருந்தினனாக அப்படின்ற பாடல் பார்த்தீங்கன்னா காசிகாண்டத்தில் இடம் பெற்றிருக்கோம் பாடல்லாம் எழுதிருக்கீங்க ஆசிரியர் பெயர் எழுதாம விட்டுருக்கீங்க அதிவீர ராம பாண்டியன் பாண்டியன் அப்படின்றத எழுதாம விட்டுட்டு இருக்கிறீங்க அதெல்லாம் பார்த்துக்குங்க ஹெட்டிங் இருக்கணும் ஆசிரியர் பெயர் இருக்கணும் அந்த பாடல் வரிகள் இருக்கணும் அப்பதான் முழு மதிப்பெண்கள் கிடைக்கும் அடுத்தது அருளை பெருக்கி அப்படின்ற பாடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீதி வெண்பாவில நீதி வெண்பாவில வரக்கூடியது நீதி வெண்பான் ஹெட்டிங் இருக்கணும் அந்த நான்கு வரி பாடல் இருக்கணும் அடுத்தது வந்து அதை எழுதுனவர் யாருன்னா காப்பா செய்கு தம்பி பாவலர் அப்படின்றதும் இருக்கணும் அடுத்தது ஆசிரியர் பாவின் பொது இலக்கணம் மிக மிக முக்கியமான வினா அது ஆசிரியர் பாவின் பொது இலக்கணம் வெண்பாவின் பொது இலக்கணம் ஆசிரியர் பாவின் பொது இலக்கணம்னா அந்த ஓசை சீர் அசை முடிவு இந்த மாதிரியான அந்த இதுவெல்லாம் போட்டு அழகா டேப்லெட் காலம் போட்டு அதையும் எழுதுங்க அடுத்தது பண்ணெண்ணாம் பாடர் கியே பின்றேல் கண்ணெண்ணாம் கண்ணோட்டம் இல்லாத கண் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அழகிட்டு வாய்ப்பாடு அழகிட்டு வாய்ப்பாடு எழுதிய புத்து ஏற்கனவே பிரிச்சிருக்கீங்க அது யாருக்காவது சொல்லணும்னா எனக்கு இப்போ இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க யாருக்காவது அழகிட்டு வாய்ப்பாடு யாருக்காவது தெரியலன்னா சொல்லுங்க இன்னும் ஒரு முறை நான் சொல்றதுக்கு தயாரா இருக்கேன் அடுத்தது தொகை நிலை தொடர்களின் வகைகளை சான்றுடன் எழுதுக அப்புறம் இந்த அழகிட்டு வாய்ப்பாடு எழுதும் போது பாத்தீங்கன்னா கடைசியில இந்த வரிசை எண் வரிசை எண் நான்கு கட்டங்களா பிரிச்சு எழுதணும் வரிசை எண் சீர் அசை வாய்ப்பாடு அப்படின்ற அந்த இது ரூல்ஸ் இருக்கணும் வாய்ப்பாடு எழுதும் போது பாத்தீங்கன்னா இப்பு இருக்கக்கூடாது வாய்ப்பாடு இப்படிதான் இருக்கணும் வாய்ப்பாடு அப்படின்னு அந்த இப்பு வரக்கூடாதுன்னு ஏற்கனவே சொல்லியிருப்போம் அதை நல்லா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் இதெல்லாம் எழுதிட்டு இந்த சீர் ஏழு சீர் நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ போட்டு எழுதுவீங்க சீர்லாம் முடிச்சுட்டு அது கடைசியா எந்த சீரை கொண்டு முடிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு பார்க்கணும் இப்போ இந்த பாடல்ல என்ன சீர் கொண்டு முடிஞ்சிருக்குன்னா கண் அப்படின்னு வந்திருக்கு அப்போ கான்றது குறில் குறில் ஒற்று வந்ததுனால அது வந்து நேர் அப்படின்னு வரும் நேர் வந்ததுனால ஓர சீர் வாய்ப்பாடு என்னன்னா நேர்னா நாள் வரணும் நிறைனா மலர்னு வரும் அப்போ நேர்னா நாள் என்னும் வாய்ப்பாடை கொண்டு இக்குறட்பா முடிவுற்றது அப்படின்னு சொல்லி எழுதணும் அடுத்தது தொகை நிலை தொடர்களின் வகைகளை சான்றுடன் எழுதுக தொகை நிலை தொடர்னா என்ன எழுதுவேன் ஓமை தொகை பண்பு தொகை உம்மை தொகை அதெல்லாம் எழு அப்படின்னா என்னன்றதை எழுதி இது த்ரீ மார்க் தான் கேட்டிருக்காங்க அதனுடைய வகைகளை எழுதிட்டு ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் சான்று மட்டும் இருந்தா போதும் அதுக்கான டீட்டெயில் எல்லாம் வேண்டாம் பண்பு தொகைனா என்ன அப்படின்றதுலாம் ஆனால் இப்போ கொஸ்டின்ஸ் எப்படி கேட்குறாங்க இப்போ டூ மார்க்கில் கேட்டாங்கன்னா அதனுடைய வகைகளை மட்டும் எழுதுனா போதும் த்ரீ மார்க்காக இருக்கிறதுனால சான்று கேட்குறாங்க இப்போ இதே கொஸ்டினை ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணோம்னா அந்த பண்பு தொகைனா எழுதிட்டு பண்பு தொகை என்றால் என்னன்னு எழுதி அதுக்கான எடுத்துக்காட்டையும் எழுதுனீங்கன்னா ஃபைவ் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்களுக்கு சரியாக இருக்கும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாடலை படிச்சுட்டு எதுகை மோனை இயைபு பற்றி எழுத சொல்லியிருக்காங்க எதுகைனா என்னது இரண்டாம் எழுத்து ஒன்று வருவது எதுகை அடுத்தது மோனைனா முதல் எழுத்து ஒன்று வருவது மோனை இயைபுனா கடைசி சீர் ஒன்று வருவது கடைசி சீரோ எழுத்தோ ஒன்று வருவது இயைபு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது நாற்பத்தி ஓராவது வினா பாருங்க இந்த கொஸ்டின் வந்து நீ படித்தாலும் படிக்கலனாலும் அழகாக அங்கே இருக்கக்கூடிய பிக்சர் அந்த படத்தை வச்சு நீ என்ன பண்ணலான்னா அழகாக எழுதிட்டு வரலாம் உனக்கு அங்கே படத்தை பார்க்கும்போது உன்னுடைய மனதில் ஏதாவது தோணும் அதை நீ என்ன பண்ணலாம் எழுதிட்டு வரலாம் இப்போ இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயே ஒரு குழு இருக்கு இந்த படத்துல கீழே வந்து அழகா கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க இசை கலைஞர்கள் பதினேழாம் நூற்றாண்டு சுவர் ஓவியம் திருப்புடை மருதூர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்ப இந்த இசை நிகழ்ச்சி எங்க நடக்குது இவர்கள் அனைவரும் இசை கலைஞர்கள் அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் எழுதலாமா அதுக்கு அடுத்தது பதினேழாம் நூற்றாண்டினுடைய சுவர் ஓவியம் இது அப்படின்னு எழுதலாம் மொத்தம் எத்தனை பாயிண்ட் கேட்டிருக்காங்க நாலு பா இப்போ நாலு மார்க்னா நாலு பாயிண்ட் எழுதணும் அஞ்சு மார்க்னா அஞ்சு அஞ்சு பாயிண்ட் எழுதணும் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா
தவில் போன்ற இசைகளையும் நாதஸ்வரம் போன்ற இசை கருவிகளை வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இசை கலைஞர்கள் வந்து குதிரை வாகனத்தின் மீது சென்று கொண்டிருக்கின்றனர் அப்படின்லாம் கூட எழுதலாம் இந்த இதை வச்சு இந்த படத்தை பார்த்து உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதை வச்சு ஒரு நாள் பையன் இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ்லாம் நீங்கள் விட்டுட்டே வரக்கூடாது இதெல்லாம் எழுதுனீங்கன்னா நல்ல மதிப்பெண்கள் பெறலாம் அடுத்தது நாற்பத்தி ரெண்டாவது கொஷினு நல்ல சொற்களையே தேர்ந்தெடுத்து பேசுதல் அதற்கான அறங்கள்னு சொல்லி ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க அதில் அறம் தரும் நன்மை இப்போ நல்ல சொற்களை நல்ல சொற்களை தேர்ந்தெடுத்து பேசுதல் அதனால் நமக்கு என்ன அறம் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல நண்பர்கள் கிடைப்பாங்க எதிரிகள் யாரும் இருக்க மாட்டாங்க அந்த மாதிரின்ற சொல்கிறாங்க ஒருவரை பற்றி இதெல்லாம் ஓனாக கேட்கக்கூடிய கொஷின் நீங்கள் வந்து எதையும் படிக்க அதிகமாக படிக்க வேண்டியது அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் கிடையாது ஒருவரை பற்றி இன்னொருவரிடம் மாற்றி பேசாதிருத்தல் இந்த அறத்தினால நமக்கு என்ன நன்மை கிடைக்கும்னா நல்ல நட்பு கிடைக்கும் நட்பு தொடரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது பழி வாங்கும் எண்ணத்தை என்ன பண்ணும் கைவிடல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதனால என்ன ஆகும்னா மன அமைதி கிடைக்கும் நல்ல நண்பர்களும் கிடைப்பாங்க மன அமைதியும் கிடைக்கும் இதெல்லாம் வந்து ஓன் கொஷின் இதெல்லாம் உங்க அறிவுக்கு என்ன எட்டுதோ அதை நீங்க எழுதுனா மதிப்பெண்களை பெறலாம் இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் எல்லாம் விட்டுட்டே வரக்கூடாது இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணும் அடுத்தது கோபத்தை கைவிடல் அடுத்தது இதுல கேட்டிருக்காங்க கோபத்தை கைவிடுறதுனால என்ன ஆகுனா பாசம் மேலோங்கும் ஒற்றுமை மேலோங்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க நாற்பத்தி மூணாவது வினா பாத்தீங்கன்னா நாற்றிசையும் செல்லாத நாடு இல்லை இங்க ஒரு செய்யுள் அடி கொடுத்துட்டு என்னு பெயர் தமிழ் எண்கள் கேட்டிருக்காங்க தமிழ் எண்கள்ன்ற கொஸ்டின் வந்து கண்டிப்பா ரெண்டு மதிப்பெண்ல டூ மார்க்லயும் கேட்பாங்க இல்லாட்டி இந்த மாதிரி ஃபோர் மார்க்ல கே ஃபோர் மார்க்லயும் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி தமிழ் எண்கள் வந்து மிகவும் முக்கியமான ஒன்று அதுல தமிழ் எண்கள்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்ததுன்னா கா ரெண்டுன்னு வந்ததுன்னா ஊ இதெல்லாம் கொஞ்சம் வீட்டில் எழுதி பாருங்க அடுத்தது மூணுனா வந்து இந்த கா போடுற மாதிரி எழுதுவோம் அப்புறம் நாலுக்கு பாருங்க நாலு போடும்போது நான்கு போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா இப்படி போட்டு கோடு வந்து இப்படி மேலேருந்து கீழே போடுவோம் இல்லையா இந்த சா அந்த மாதிரி வரதுலே வந்து இங்கே இந்த இதுல தமிழன்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இந்த மாதிரி வரும் இதெல்லாம் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் வரும் இதை எப்படி நாம் செய்யலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நான்கு போடும்போது மேலேருந்து தான் இந்த கோடு இப்படி போடுறோம் ஆனால் இங்கே போடும்போது சா போடும்போது இந்த கோடு மேலே வர மாதிரி இது பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது அஞ்சுனா ரூ வரணும் அடுத்தது ஆறுனா இந்த சா இங் இதே சா தான் இங்கே வரும் சா வந்து இந்த கோடு மேலே போச்சு இல்லையா ஆறுனா என்ன பண்ணணும் கீழே வரணும் ஆனால் டபுள் கோடு வரும் அடுத்தது ஏழுக்கு ஏவே வரும் ஏழுக்கு ஏ எட்டுனா அட்டு எட்டு அட்டு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுங்க ஏழுனா ஏவே வரும் எட்டுனா அட்டுன்னு வரும் ஒன்பதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதே சாவை இங்கே போடுவோம் ஆனால் இது இப்படி சுழிச்சு வர மாதிரி வரணும் இந்த ரெண்டு இடம் தான் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும் இப்போ நான்கு வரும்போது இதை தான் மாற்றி போட்டுருவீங்க இதை நல்லா கவனிச்சிங்க இந்த கோடு இப்படி கீழே வந்ததுன்னா இது மேலே போகணும் இது சிக்ஸ் வரும்போது இப்படி கீழே வரணும் இந்த நான்கு ஆறு வரும்போது இதை இப்படி எழுதணும் அப்புறம் பத்துனா கா போட்டு ஜீரோ போட்டுணும் இதே தான் அப்படியே பதினொன்று பன்னிரெண்டு அப்படி ஏதாவது நம்பர்ஸ் மாற்றி கேட்கறது அந்த மாதிரிலாம் வந்தால் இந்த மாதிரி எழுதிக்கணும் இப்போ இங்கே எப்படி கேட்டிருக்காங்கன்னா நாற்றிசையும் செல்லாத நாடு இல்லை நாற்றிசை எப்படி பிரிக்கலாம் நான்கு பிளஸ் திசைன்னு பிரிப்போமா அப்போ நான்கு நான்குக்கு என்ன தமிழ் என்ன இதை எழுதணும் அடுத்தது எறும்பு தன் கையால் என் என் ஜான் என் அப்படின்ற அந்த எழுத்து அதை குறிக்குதுன்னா எட்டு என் மூணு சுழி இன் வந்தா எட்டுன்ற என்ன குறிக்கும் அப்ப எட்டுனா அட்டுன்னு சொல்லியிருக்கா அப்போ ஆ அப்படின்றத அந்த தமிழ் என்ன பக்கத்துல எழுதணும் அடுத்தது ஐந்து சால்பு ஊன்றிய தூண் ஐந்து ஐந்துன்னா என்ன எழுதணும் ரூ அழகா நமக்கு அதுலயே தெரிஞ்சிச்சு அடுத்தது நாலும் இரண்டும் அப்போ நான் நான்கு இரண்டுன்னு அந்த இடத்துல எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் அதனுடைய தமிழ் என்ன எழுதணும் நான்குக்கு என்ன எழுதணும் இப்படி நான்கு போட்டு இப்படி மேலே வரணும் கோடு இரண்டுக்கு வந்து ஊ போடணும் அடுத்தது ஆனை ஆயிரம் அமரிடை வென்ற மாணவனுக்கு வகுப்பது பரணி அப்படின்ற அந்த வாக்கியத்துல என்ன என்ன பெயர் வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரம் அப்போ ஆயிரம்னா என்ன வரும் இப்படி எழுதுவோம் இல்லையா ஒன்றுக்கு நமக்கு என்ன தெரியும் கா மீது எல்லாம் என்ன பண்ணோம் இந்த பூஜ்ஜியம் போட்டுக்கணும் அடுத்தது மனிதனுக்கும் மலருக்குமான மனம் வீசும் இந்த நய உரையை தொடர்க உங்களையே வந்து கவிதையை வந்து தொடர்ந்து எழுத சொல்லியிருக்காங்க வண்டுகளை ஈர்க்கும் வாசனையில் பூக்களின் வாச பூக்களிடம் வசப்படுவது மனிதர்களே பூச்சியை கவரும் வண்ணங்களில் பூக்களிடம் விழுங்குவது விழுவது மனிதர்களே அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி இந்த ஏ ஏன் வர மாதிரியான சவுண்டில் முடிகிறா மாதிரி
எழுவாய் தொடர்னா முதல்ல வந்து பெயர் இருக்கணும் பெயர் சொல் இருக்கணும் எழுவாய் தொடர்னா பெயர் சொல் இருக்கணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிறது பாருங்க அருணா ஓடினால்னு இருக்கு அடுத்தது அம்மா சொன்னார் அப்படின்னு இருக்கு தா அப்படின்னா அரசர் ஏதோ அங்கே ம மற்ற எழுத்துலாம் என்ன எழுவாய் வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அரசர்னு கொடுத்துக்கோ அப்போ அரசர் தந்தார் அப்படின்னு வரணும் அடுத்தது பார் பார் வந்து அதெல்லாம் அங்கே ஏற்கனவே கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது பெயரச்சம் பெயரச்சம்னா வந்து ஒரு எச்சவினை பெயரை கொண்டு முடிந்தால் அது பெயரச்சம்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா இப்போ இங்கே பாருங்கள் அம்மா சொன்னார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே சொன்னார் என்பது தான் வினை சொல் அதை எப்படி எச்சமாக மாற்றணும்னா சொன்ன அம்மா அப்படின்னு எழுதணும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயே கீழே வந்து பார் அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அதை வச்சு எழுதணும் இப்போ பார்த்த சிறுமி பா பார் அப்படின்றது பார்த்தால் அப்படின்றது வினை மூற்று அதனுடைய எச்சம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்த்த பார்த்த சிறுமி அப்படின்னு வரணும் அடுத்தது வந்து ஓடி வந்தால் சொல்லி சென்றார் தந்து சென்றார் பார் பார்த்து சிரித்தாள் அங்கே வந்து தப்பாக கொடுத்துருக்காங்க கொஷின்லேயே தப்பாக கொடுத்துருக்காங்க வினை எச்சம்னாலுமே ஈ ஊ அப்படி முடிஞ்சா மாதிரி வரணும் ஒன்று ஈன்னு முடிஞ்சிருக்கோம் இல்லாட்டி ஊன் முடிஞ்சிருக்கோம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓடி வந்தால் அது கரெக்டாக இருக்குது அடுத்தது சொல்லி ஈன் முடியுதுங்களா சென்றார் அப்படின்ற வினையை கொண்டு முடிஞ்சிருக்கு அடுத்தது தந்து சென்றார் அதுவும் கரெக்டாக அங்கே கொஷின்லேயே தப்பாக இருக்குது பார்த்த சிரித்தால் அப்படின்னு இருக்குது அந்த இடத்த பார்த்தன்னு வரக்கூடாது பார்த்து சிரித்தால் அப்படின்னு வரணும் அடுத்தது வந்து சென்றால் அப்படின்றது தான் அதுக்கான ஆன்சர் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா விழி தொடர் விழினா கூப்பிடுற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ அருணா ஓடாதே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் அம்மா சொல்லாதே அப்படின்றது அரசே தருக அப்படின்றது அதிலே கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த பார் அப்படின்றதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா துளிர் பார்க்காதே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது குழந்தையே வா அடுத்தது வேற்றுமை தொடரில் பாருங்க அருணாவிற்காக ஓடினால் இந்த வேற்றுமை தொடர்னா என்னன்னா இந்த ஐயாளுக்கும் இன்னது கண் அப்படின்னு வரும் இல்லைங்களா அதை வச்சு எழுதணும் நீங்கள் இதெல்லாம் மனப்பாடம் பண்ண வேண்டியதே இல்லை அந்த உருபு தெரிஞ்சதுன்னா நீங்களே ஓனா எழுதலாம் ஐயாளுக்கு வேற்றுமை உருபுகள் என்னென்னா ஐயாளுக்கு இன்னது கண் ஐயாளுக்கு இன் அது கண் இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணனா பாருங்க புலவருக்கு தந்தார் இப்போ அந்த தா அப்படின்னு ஒரு வினா கொடுத்துட்டு அதனுடைய வேற்றுமை தொடர் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா புலவருக்கு அந்த கு அப்படின்றது நான்காம் வேற்றுமை தொடர் அதை போட்டு எழுதியிருக்காங்க நீங்கள் வேற எதனா கூட புலவரை அழைத்தார் அப்படி கூட எழுதலாம் மாற்றி கூட அப்புறம் வா பாருங்க குழந்தையுடன் வந்தேன் குழந்த குழந்தையுடன் வந்தேன் அந்த உடன் அப்படின்றதும் வேற்றுமை உருபு தான் அடுத்தது வந்து மொழிபெயர்ப்பு அது எல்லாருக்குமே தெரியும் அடுத்தது அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்க நாற்பத்தி ஆறாவது வினா வந்து உங்கள் இல்லத்துக்கு வந்த உறவினருக்கு நீங்கள் செய்த விருந்தோம்பலை அழகுற விவரித்து எழுதுக அப்படின்னு கேட்குறாங்க மோஸ்ட்லி கொஷின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் படிக்கலனாலும் ஓனாகவே எழுதலாம் இப்போ உங்கள் வீட்டுக்கு வந்த விருந்தினரை நீங்கள் எப்படிலாம் வந்து அழகுற வி விசாரிப்பீங்க அப்படின்றத பற்றி கேட்குறாங்க வாங்க உட்காருங்க தண்ணி குடிங்க அப்படின்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரிலாம் அதெல்லாம் வந்து ஓனாகவே எழுதலாம் அதே போல் அழுகிற அம்மா வந்து வேலைக்கு போயிருக்காங்கன்னா அப்போ உன்னோட தம்பி அழுதானா அப்போ நீ என்ன செய்வ அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாதிரி ஓனாக தான் கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க அதுக்கெலாம் பார்த்துக்கோங்க அதெல்லாம் நீங்களே எழுதலாம் அடுத்தது ஜெயகாந்தன் நினைவு சிறப்பிதழை வார இதழ் ஒன்று வெளியிட இருக்கிறது அதற்கான ஒரு சுவரொட்டியை வடிவமைத்து அளிக்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சுவரொட்டி நம்ம கைட்லேயே கொடுத்துருக்காங்க அவர் என்னென்ன நூல்கள்லாம் எழுதியிருக்காரு எப்போ வெளியிட போகிறாரு அந்த மாதிரியான விவரத்தையெல்லாம் அப்படியே பாக்ஸ் போட்டு எழுதிடுங்க அடுத்தது நாற்பத்தி ஏழு இறைவன் புலவ இறைவன் புலவர் இடைக்காடனார் குரலுக்கு செவி சாய்த்தது அதை பற்றி கேட்டிருக்காங்க இறைவன் புலவர் இடைக்காடனார் குரலுக்கு செவி சாய்த்த நிகழ்வை நயத்துடன் எழுத சொல்லியிருக்காங்க இந்த கொஷின் வந்து அடிக்கடிக்கு நமக்கு கேட்கக்கூடிய கொஷின் தான் அதாவது புலவர் வந்து பா இந்த கதையை தெரிஞ்சுக்கிட்டு கூட நீங்கள் அப்படியே எழுதிடலாம் இறைவன் வந்து இவர் இடைக்காடனார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மன்னன் வந்து பாண்டிய மன்னன் வந்து செவி சாய்க்காததுனால அந்த இறைவன் கிட்ட சிவன் கிட்ட போயிட்டு முறையிட்டுட்டு போயிடுவார் அதனால் அவருடைய செவி சாய் அவருக்கு இறைவன் வந்து செவி சாய்த்ததுனால அந்த ஊர்லேயே நான் இருக்க மாட்டேன் அந்த புலவனை நீங்கள் வந்து இழந்ததுனால நான் அந்த ஊர்லேயே இருக்க மாட்டேன்னு சொல்லி இறைவனே வெளியேறிடுவார் இதனுடைய காரணம் என்னன்னு சொல்லி பாண்டிய மன்னன் அறிந்து அதுக்கப்புறம் அந்த புலவர்கிட்ட போய் தன்னுடைய தவற உணர்ந்து மன்னிப்பு கேட்பார் இது ஒரு க இந்த ஒரு கதையாகவே நீங்கள் அப்படியே எழுதலாம் அடுத்தது வந்து கருணையனின் தாய் மறைவிற்கு வீரமாமுனிவர் தம் பூக்கள் போன்ற ஓமைகளாலும் உருவக மலர்களாலும் நிகழ்த்திய கவிதாஞ்சலியை எழுதுக ஒரு தாய் இல்லைன்னா இப்போ 
ஒரு பயிருக்கு வந்து தண்ணி இல்லைன்னா அது எப்படி வாடி தவிக்குமோ அந்த மாதிரி கருணை என்ன பண்ணுறாரு அவங்க அம்மா இல்லாதனால வாடி தவிக்கிறாரு அப்படின்லாம் வரும் இல்லையா அந்த மாதிரியான இதுவெல்லாம் எழுதணும் அடுத்த நாள் எக்ஸாம் என்னன்றது உங்களுக்கு அப்படியே ஃபோன்லேயே அனுப்புவாங்கப்பா அதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் கற்கை நன்றே கற்கை நன்றே பிச்சை புகினும் அந்த மேரியினுடைய கதையை வந்து குறிப்பு சட்டம் போட்டு அழகாக எழுதுங்க அடுத்தது கொக்கை ஓமையாக காட்டி கோழி உப்பு இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா இந்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோனார் கைடில் இருக்கிற மாதிரி எழுதுங்க மற்ற இந்த சுரா கைடு டான் கைடு இதெல்லாம் வச்சுருப்பீங்க அதில் இருக்கிறது வேணால் கோனார் கைடில் இருக்கிற மாதிரி எழுதிக்கோங்க அப்புறம் உணவு விடுதி ஒன்றில் வழங்கப்பட்ட உணவு இது சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா கடிதம் வந்து நல்லா படித்து பாருங்கள் அது வந்து அலுவலக கடிதமா இல்லாட்டி உறவு முறை கடிதமா அப்படின்றத பார்த்து செய்யுங்க அலுவலக கடிதமா இருந்தா உங்களுக்கு ஐந்து எதுவா இருந்தாலும் கடிதம்னா ஐந்து மதிப்பெண்கள் தான் கிடைக்க போகுது அலுவலக கடிதமா இருந்தா இங்க வந்து காஞ்சிபுரம் டேட் போடுவீங்களா இங்க வந்து காஞ்சிபுரம் டேட் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் இங்க கமா இங்க ஃபுல் ஸ்டாப் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் விடுநர் பெருநர் இல்லாட்டி அனுப்புநர் அப்படி எழுதுவீங்க இதுக்கெல்லாம் ஆறாயிரம் மார்க் உங்களுக்கு இருக்கு விடுநர் சரி விடுநர் அப்புறம் இதெல்லாம் எழுதும்போது நல்லா லைன் போட்டு அழகாக அதெல்லாம் எழுதிட்டு இங்கெல்லாம் கமா இங்கே ஃபுல் ஸ்டாப் இருக்கணும் அடுத்தது பெருநர் பெருநர் வந்து நீங்கள் எங்கேயும் தேட வேண்டியதே இல்லை இதை கூட நீங்கள் ஒன்றும் மொத்தம் எழுத போகிறது இல்லை அ ஆ போட்டு கமா போட்டு புள்ளி வச்சுருப்பீங்க எல்லாமே அ ஆ போட்டு கமா இது இங்கே நீங்கள் எதுவும் எழுத போகிறது இல்லை அடுத்தது பெருநர் பார்த்தீங்கன்னா பெருநர் நம்ம வந்து இதுலேயே இருக்கும் யாருக்கு எழுதணும்னு சொல்லி உணவு பாதுகாப்பு ஆணையருக்குன்னு இங்கேயே ஆன்சர் இருக்கு இங்கே இருக்கு உணவு பாதுகாப்பு ஆணையர் அவர்கள்னு வரணும் அடுத்தது அலுவலகம் உணவு பாதுகாப்பு ஆணையர் அலுவலகம் அப்புறம் அந்த ஊர் பேர் காஞ்சிபுரமோ வேலூர் ஏதாவது ஒன்று போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொருள் எதுக்காக எழுதுறோம் அப்படின்றதும் இங்கேயே இருக்கும் நீங்கள் வேற எங்கேயும் போய் இது இது பண்ண வேண்டியதில்லை உணவு விடுதி ஒன்றில் வழங்கப்பட்ட உணவு தரமற்றதாகவும் விலை கூடுதலாகவும் இருந்தது தொடர்பாக அப்படின்னு சொல்லி எழுதணும் அடுத்தது ஐயா அப்படின்னு எழு ஐயான்னு எழுதும்போது கமா இருக்கணும் ஐயா எழுதும்போது கமா அடுத்தது பொருள் எழுதும்போது இங்கே இரண்டு புள்ளிகள் வச்சுருக்கும் இந்த மாதிரி அரை புள்ளி இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது வணக்கம்னு போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு கீழே வந்து நன்றி இப்படிக்குன்னு போட்டு ஆ ஆன் தான் எழுதணும் பெயர்லாம் எழுதக்கூடாது அதுக்கப்புறம் உரைமேல் முகவரி உரைமேல் முகவரி எழுதும்போது இந்த ஸ்பெல்லிங்லாம் நல்லா கவனிச்சு எழுதுங்க உரை பெரிய ரை வரதை அதை பார்த்து எழுதுங்க உரைமேல் முகவரி அப்படின்னு எழுதி அந்த உரைமேல் முகவரினா எதை எழுதணும் இந்த பெருநருனுடைய அதே அட்ரஸை தான் அதே முகவரியை தான் எழுதணும் உணவு பாதுகாப்பு ஆணையர் அவர்களுக்கு அப்படின்னு வரும் இல்லையா ஏற்கனவே பெருநரில் எழுதுந்தே எழுதணும் உரைமேல் முகவரி ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இல்லாமல் எழுதணும் அதை அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாநில அளவில் நடைபெற்ற மரம் இயற்கையின் மரம் இதில் மார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு அரை மார்க்கு விடுநர்னு எழுதி இதை எழுதுனா அரை மார்க்கு பெருநருக்கு அரை மார்க்கு இது ஐயா பொருள் இதெல்லாம் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருப்போம் மார்க்லாம் எப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐந்து மதிப்பெண்கள் தான் உங்களுக்கு இதுக்கு முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா பத்து மதிப்பெண்கள் இருந்தது இங்கே எழுதும்போது அந்த பாடி ஆஃப் த லெட்டர் எழுதும்போது ஷார்ட்டாக எழுதிக்கோங்க நேர நேரத்தை வந்து சரியாக கடைபிடிங்க அடுத்தது மாநில அளவில் நடைபெற்ற மரம் இயற்கையின் வரம் என்ற தலைப்பிலான கட்டுரை போட்டியில் வெற்றி பெற்று முதல் பரிசு பெற்ற தோழனுக்குன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ தோழனுக்குன்னா உறவு முறை கடிதம் உறவு முறை கடிதம் எழுதும்போது எப்படி எழுதணும்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து அட்ரஸ் நம்பர் அஞ்சு கம்பன் தெரு எழுதிட்டு காஞ்சிபுரம் எழுதி அதுக்கப்புறம் வந்து அன்புள்ள தோழனுக்கு அப்படின்ற அதை எழுதுனா அதுக்கு ஒரு மதிப்பெண் இதுக்கு ஒரு மதிப்பெண் தோழனுக்கு அப்படின்னு எழுதுவீங்க இல்லையா அதுக்கு ஒரு மதிப்பெண் அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை பற்றி என்ன எழுதணுமோ மரம் இயற்கையின் வரம் மரத்தை பற்றின அந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் எழுதணும் எழுதிட்டு நன்றி இப்படிக்குன்னு போட்டு ஆ போடணும் உங்களுடைய பெயரை எழுதக்கூடாது ஆ ஆன் போடணும் அதுக்கப்புறம் இங்கேயும் வந்து ஒரே மேல் முகவரி எழுதணும் ஒரே மேல் முகவரி இது வரைக்கும் எழுதுனா ஐந்து மதிப்பெண்கள் கிடைக்கும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பதாவது வினா வந்து பார்த்தீங்கன்னா விண்வெளி கல்பனா சாவ்லா அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ அவங்களே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைட் ரைட்டிங்லாம் கொடுத்துட்டு குறிப்பு சட்டம் இங்கே இருக்கிறதே வந்து குறிப்பு சட்டம்னு போட்டு நீங்கள் எழுதுனீங்கன்னா அதுக்கே ஒரு மதிப்பெண்கள் கிடைக்கும் நீங்கள் மொத்தமாக எ எனக்கு எழுத தரல அப்படின்றவங்க கூட அதையாவது எழுதி வச்சுட்டு வரணும் டைம் ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி விட்டுட்டு வந்துட்டேன் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் சொல்லக்கூடாது குறிப்பு சட்டம் அப்படின்னு எழுதி அங்கே கொடுத்துருக்கிற அ
அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொன்றுத்தையும் விவரித்து ஓரளவுக்கு ஒவ்வொன்றுத்துலேயும் ஒரு மூணு மூணு லைனாவது எழுதிட்டு வந்தீங்கன்னா கூட மதிப்பெண்களை வாங்கலாம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பகுதியில் நடைபெறும் அப்புறம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடிதம்ல வந்து முன்னுரை முடிவுரை கொடுக்காம கூட சைட் எடிங் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படி ஏதாவது கொடுத்துருந்தா அதை மட்டும் எழுதக்கூடாது குறிப்பு சட்டம் குறிப்பு சட்டம்னாலுமே முன்னுரை முடிவுரை இருக்கணும் முன்னுரை முடிவுரை போட்டு அதெல்லாம் எழுதணும் அடுத்தது வந்து அரசு பொருட்காட்சியை பத்தி கேட்டிருக்காங்க இதுவும் வந்து அதனுடைய முன்னுரை முடிவுரை குறிப்பு சட்டம் போட்டு தான் எழுதணும் கட்டுரைனாலுமே குறிப்பு சட்டம் மெயினா இருக்கணும் இந்த கொஸ்டின் பேப்பர்ல இன்னும் என்னன்னா செலானே எதுவும் செலான் இல்லாம இருக்கு இந்த கொஸ்டின் பேப்பர்ல இனி வரக்கூடிய கொஸ்டின் பேப்பர் நம்ம பப்ளிக்ல எப்படி கேட்பாங்களோ அந்த மாதிரியான கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் வரும் இனிமேல் வந்து போன்ல மெசேஜ் பாத்துக்கிட்டே இருங்க எப்ப எக்ஸாம் என்னன்றத இன்னொரு ஏதாவது டவுட்டா இருந்தா தமிழ் ஆசிரியர்களை தமிழ்ல ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்டா இருந்தா கூட தமிழ் ஆசிரியர்களை அணுகி கேட்டுக்கலாம் நீங்க ஆபீஸ் ரூம்ல போன் நம்பர் வாங்கி கூட எங்களை கேட்டுக்கலாம் நல்லா படிங்க குழந்தைகளை நல்ல மதிப்பெண்கள் பெறுவதற்கு வாழ்த்துக்கள் சார் எல்லாம் இதுதான்